আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ইলেকট্রিক্যাল এবিসি লাইসেন্স এবং চাকরির ইন্টারভিউ পার্ট 1টা আমি ইতিমধ্যে কমপ্লিট করেছি আপনারা অনেকে ভিডিওটা দেখে কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়েছেন আমি পার্ট 2টা কবে কমপ্লিট করব তো আজকে পার্ট 2টা নিয়ে বসেছি আমি আশা করি যদি আপনারা এই দুইটা পার্ট দেখে থাকেন তাহলে বিসি লাইসেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা 90% বাকিটা আল্লাহর হাতে এমনিতে ভিডিওটা এই 20 25 মিনিট হয়ে গেছে এ লাইসেন্সের জন্য এখানে আলোচনা করা যায় নাই তো এ লাইসেন্সের জন্য আমি আরেকটা ভিডিও বানাইতে হবে যদি আপনারা ধৈর্য ধরে দেখেন আশা করি এবিসি তিনটা লাইসেন্স পাওয়ারই ব্যবস্থা হয়ে যাবে বা চাকরির ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে এই ভিডিওগুলো ব্যাপক ইউজফুল হতে পারে আসেন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আপনারা দেখছেন মেহেদিয়ান সায়েন্স আমি আছি মোহাম্মদ সোহেল মনি আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এর বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিতে 400 থেকে 380 থেকে 440 ভোল্ট ইউজ হয় তো এই ভোল্টেজের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যত ইকুইপমেন্ট আছে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব তো চলুন প্রথমে আছে এমসিবি মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম এটা 1 এম্পিয়ার থেকে 63 এম্পিয়ার পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপর আছে এমসিসিবি এমসিসিবি মোল্ডেড কেট সার্কিট ব্রেকার এমসিবি এবং এমসিসিবি এর মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে এমসিবি গুলো নরমালি 63 एम्स पर जो है कौन एक वन हंड्रेड एमपियर थे बाट एम सी सीबीगुल्ला फाइव एमपियर के शुरू कर बारोश पंचाश एमपियर पर्त हो छाड़ागूलते अनेक बेसि फीचार आगूर बैकिंग कैपासिटी अनेक बेसि एगूलागूलते एक्सट्रा अनेकगुल फीचार आ तो देखिए हमें क्यों फीचार आज है जमन देखें एम सिबीगूलते एम सी सिबीगूलते अक्जिलारि आनी ब्लक लगे पेटा दिए अपने ऑन फिडबैक अन्न को कंट्रोलिंग करते हैं এটাতে ইউবিটি লাগিয়ে নিতে পারবেন কখনো যদি আপনার এখানে আন্ডার ভোল্টেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার ডিভাইসকে অফ করাই দিবে অ্যালার্ম সুইচের ইউনিট থাকে এগুলো লাগিয়ে নিতে পারবেন আপনি শান ট্রিপ লাগিয়ে নিতে পারবেন দেখা গেছে আপনি মেশিনের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় একটা ইমার্জেন্সি সুইচ রাখলেন সেখান থেকে আপনি চাইলে ইমার্জেন্সি প্রেস করে পুরো সার্কিটটাকে অফ করাই দিতে পারেন তো এম সিবিগুলোতে নর্মালি এই ফিচারগুলো নাই এম সি সিবিগুলোতে এই ফিচারগুলো আছে এবং এটা ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বেশি আমি আগেও বলেছি এবং এটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল যেহেতু বারোশো পঞ্চাশ এমপিয়ার পর্যন্ত পাওয়া যায় এবার এম সি সিবির চেয়েতে আরও বেশি আরও বেশি ফিচারেবল এবং আরও বেশি পাওয়ারফুল হচ্ছে এসিবি এয়ার সার্কিট ব্রেকার এসিবিগুলোতেও সেম জিনিসগুলো পাওয়া যাবে আপনার এসিবিগুলো আরও বেশি ফিচার এবং এবং বেশি পাওয়ারফুল এসিবিগুলোতে আপনি ক্লোজিং এবং শান ট্রিপ দুটোই করতে পারবেন আপনি এসিবিটা যেখানেই থাক আপনি অনেক দূরে সুইচের মাধ্যমে এটাকে অন অফ করাইতে পারবেন এটা অটো চার্জ করার জন্য মোটর আপনি এখানে একটা মোটর ইনস্টল করা যেতে পারে অথবা হ্যান্ডেলটা দিয়ে লিভারটা দিয়ে আপনি হাতে টেনেও চার্জ করাই নিতে পারেন এটাতে মাইক্রো মাইক্রো প্রসেসর বেসড কন্ট্রোল সিস্টেম আছে যেটা আপনার ওভার কারেন্টকে প্রোটেকশান করবে এইখানে প্রত্যেকটা টার্মিনালে একটা একটা করে সিটি দেওয়া থাকে এই যে এসিবির বিভিন্ন অংশগুলো দেখেন এখানে সিটি দেওয়া থাকে প্রত্যেকটা টার্মিনালে এই মাইক্রো প্রসেসর বেসড কন্ট্রোলারের মাধ্যমে এখানে আপনার কারেন্টটা প্রোডাকশান দেখে আর্টফল দেখে এছাড়াও আরও অনেকগুলো ফিচার আছে এসিবিগুলো নর্মালি বারোশো আটশো এমপিয়ার থেকে ছয় হাজার তিনশো এমপিয়ার পর্যন্ত হয়ে থাকে থ্রি পোল এবং ফোর পোলের তো শুধু এসিবি নিয়ে কথা বললে অনেক কথা বলা যাবে আমি সাধারণভাবে এই জিনিসগুলো এখানেই বললাম তারপর আছে ইএলসিবি আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার ইএলসিবি নর্মালি আমরা অনেক আমরা একটা জিনিস জানি বা আমাদের জানা উচিত যে আর্দিং যদি নিউট্রালের সাথে কোনো ভোল্টেজ থাকে তাহলে এই আর্দিং প্রপার নয় নর্মালি নিউট্রালের সাথে আর্দিংয়ের ভোল্টেজ থাকবে জিরো ভোল্ট কোনো ভোল্টেজ থাকবে না তো এই ক্ষেত্রে যদি আপনার লাইনে কোনো কারণে আর্তেজ আর্দে লিকেজ কারেন্ট লিকেজ ভোল্টেজ থাকে বা লিকেজ কারেন্ট হয় এই আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার ওইটাকে ট্রিপ করে দিবে এটা হচ্ছে আর সিসিবি অর্থাৎ রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকারে কারেন্ট যদি আল আনব্যালেন্স হয় সেক্ষেত্রে এটা ট্রিপ করাই দেবে এটা হচ্ছে এম পিসিবি মোটর প্রোডাকশান সার্কিট ব্রেকার এম পিসিবি নিয়ে আমি আগেও কথা বলেছিলাম এম পিসিবিগুলো দেখতে এরকমও হয় আবার এরকমও হয় আরও কয়েক ডিজাইনের আছে এম পি এম পিসিবিগুলো নর্মালি মোটর সার্কিটে ব্যবহার করা হয় এখানে এই যে নপটার মাধ্যমে কারেন্ট সেটিং করে দিয়ে এটা কম বেশি করে দিয়ে ওভার কারেন্ট ফ্লো হইলে এম পিসিটা ট্রিপ করে দিয়ে আপনার মোটরকে জলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে দিবে এটা হচ্ছে রিলে এই রিলেগুলো আট পিন এগারো পিন চোদ্দো পিনের হয় এগুলোতে দুইটাতে টু টোয়েন্টি হান্ড্রেড টেন ভোল্টেজের পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হয় এবং বাকিগুলো একটা কমন একটা এনও একটা এনসি এভাবে করি তিনটা মিলে এক সেট করে মোটামুটি দুই সেট তিন সেট করে করে কন্ট্যাক্ট থাকে এগুলো আমরা বিভিন্ন কন্ট্রোলিংয়ের কাজে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলিংয়
এইগুলা এরকম দেখতো এই ডিসিগুলা হয়ে থাকে তো এটা আপনি দেখার সময় কাজ করার সময় দেখে বুঝে কাজ করতে হবে দোনোটার ফাংশন ফিচার সব একই জাস্ট এটা এসি এটা ডিসি এটা হচ্ছে সলিড স্টেট রিলে এটা আপনার মানে 12 বল 24 বল এই সব পাওয়ারে কাজ করে এই যে এখানে একটা কন্টাক্ট দেখা যাচ্ছে দেখেন এই কন্টাক্টে আপনি 220 ভোল্টেজ বা 440 ভোল্টেজ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন এই সলিড স্টেট রিলেগুলা ওই সাধারণ রিলের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয় এগুলো দেখেন 40 এমপিয়ার বা এরকম বেশি কারেন্ট যেখানে দরকার হয় ওইগুলো রিলেগুলো থাকে নরমালি 2 এমপিয়ার 5 এমপিয়ার সর্বোচ্চ 10 এমপিয়ার এগুলোতে 40 এমপিয়ার 50 এমপিয়ার আপনি যদি বেশি কারেন্ট ফ্লো করাইতে চান তখন এই সব সলিড স্টেটগুলো আগে এটা হচ্ছে ফেজ ফেলুয়ার রিলে যদি আপনার লাইনে থ্রি ফেজের মধ্যে কোনো ফেজ মিসিং হয় কোনো কারণে তখন এই রিলে ট্রিপ করাই দিবে এবং ফেজ মিসিং ছাড়াও যদি ফেজ সিকুয়েন্স আর ওয়াই বি যদি আপনার সিকুয়েন্স ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রেও এটা অ্যালার্ম দেবে আপনার সার্কিটকে অন করাবে না তারপর এটা হচ্ছে টাইম ডিলে রিলে আমরা যদিও এটাকে সাধারণভাবে টাইমার বলে থাকি টাইম ডিলে রিলে তো এটা আমরা সবাই চিনি স্টার ডেল্টাতে বেশি আমরা ব্যবহার করে থাকি এগুলো দুই ধরনের হয় অন ডিলে অফ ডিলে অন ডিলে হচ্ছে এই টাইমারটা অন হওয়ার পরে কত সেকেন্ড পরে এটার কন্ট্যাক্টটা চেঞ্জ করবে কন্ট্যাক্ট ব্রেক করবে বা মেক করবে সেটা আর অফ ডিলে হচ্ছে এটা অন পাওয়ার দেওয়ার কত সময় পরে এটা হচ্ছে পাওয়ার আগে অন হইলো তারপরে সময় শেষ হইলে ব্রেক করবে আর এটা আগে পাওয়ার এসে বসে থাকবে সময় শেষ হইলে এটা অন হবে এটা জাস্ট এটার বিপরীত আর কি যেমন এটা হচ্ছে স্টার ডেল্টা টাইমার স্টার ডেল্টা সার্কিট করার জন্য আমরা ওই ধরনের অন ডিলে টাইমার দিয়েও করতে পারি বাট এটাতে স্টার ডেল্টার জন্য স্পেশালি বানাইছে এগুলো দিয়েও করা যায় যারা আমরা স্টার ডেল্টা করি বা করেছি তারা জানি এটা মেকানিক্যাল টাইপ টাইমার এটা অন ডিলে অফ ডিলে দুটোই হয় এই যে দেখেন এখানে একটা লক আছে এই লকের মাধ্যমে এটা কন্ডাক্টরের সাথে দেওয়া হয় কন্ডাক্টর যখন এনার্জাইজড হয় অর্থাৎ পিক হয়ে যায় এই তখন সাথে সাথে এই টাইমারটাও পিক হয় এবং ওই পিক হওয়া থেকে আপনি যত সময় দেবেন এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ড ওই সময়টা পরেই সে একটা কন্ট্যাক্ট মেক করবে অথবা ব্রেক করবে এটার পার্থক্যটা হচ্ছে ওইটাতে আপনি পাওয়ার দিতে হয় এটাতে এক্সট্রা কোনো পাওয়ার দিতে হয় না এটা কন্ট্রাক্টরের পাওয়ার নিয়ে এটা মেকানিক্যালি জাস্ট অপারেট হয় তারপরে এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আমরা সবাই চিনি এগুলো বিভিন্ন রেটিংয়ের হয়ে থাকে বিভিন্ন ভোল্টেজের হয়ে থাকে এগুলো নর্মালি টু টোয়েন্টি হতে পারে বা ফোর ফোরটিও হয় তো এগুলোর উপরে যেগুলো আছে দেখেন এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ব্লক অক্সিলারি ব্লক ওয়ান এন ওয়ান এন সি এগুলো টু এন ও টু এন সিও হয় অনেক সময় আপনি যখন ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর দিয়ে একটা সার্কিট তৈরি করবেন সেক্ষেত্রে এমন হয় যে আপনার অনেকগুলো কন্ট্রাক্ট দরকার হয় অক্সিলারি ব্লক তখন সেক্ষেত্রে আপনি এই অক্সিলারি এক্সট্রা ব্লকটা লাগাইয়া টু এন ও টু এন সি করে আপনি সার্কিটটি ব্যবহার করতে পারেন আবার অনেক সময় এমনও হয় যে এরও অধিক দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এই কয়েলটার সাথে আমরা একটা রিলে বাইরে আলাদাভাবে ইউজ করি সেই রিলেটা থেকে কন্ট্যাক্ট ইউজ করে আবার এটাকে পিক আপ করাই এভাবে করা যায় তো নর্মালি টু এন ও টু এন সি হইলেই নর্মালি সাধারণ সার্কিটগুলো তো হয়ে যায় তারপর দেখেন এগুলো আর এক ধরনের অক্সিলারি ব্লক এটাও ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর কিছু কিছু ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর টাইপ আছে এমন যে ওপর দিয়ে এভাবে অক্সিলারি ব্লক লাগানো যায় আবার কিছু কিছু টাইপে এভাবে লাগানো যায় না তখন এই সাইড থেকে এই ব্লকগুলো লাগাইতে হয় নেক্সট এটা হচ্ছে আপনার ওভারলোড থার্মাল রিলে এটা তো আমরা সবাই চিনি মোটরের ওভার কারেন্ট যেন ওভার কারেন্ট হলে যেন মোটরকে অফ করাই দেয় এটার ভিতরে একটা বায়োমেটালিক থার্মাল পাত থাকে যদি এটার এই যে এই টার্মিনালগুলো দিয়ে যদি ওভার কারেন্ট ফ্লো হয় তখন ওইটা গরম হয়ে এটাকে ডিসকানেক্ট করাই দেয় সেক্ষেত্রে কন্ট্রোলটা বন্ধ হয়ে যায় ওভারলোড ট্রিপ করা যায় মোটর বন্ধ হয়ে যায় দে এটা দেখেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা হচ্ছে সেপারেট মাউন্টিং এটা আসলে অনে অন্যজনেরা অন্য নামেও চিনে এইটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখা গেলো আপনার কন্ডাক্টরের সাথে আপনার এই ওভারলোডটার ম্যাচ করছে না এই যে দেখেন এই টার্মিনালগুলো এই যে তিনটা পিন আছে এই পিনগুলো অনেক সময় কন্ডাক্টরের সাথে ম্যাচ করে না তো সেক্ষেত্রে এই ওভারলোডের সাথে আপনি এই সেপারেট মাউন্টটা কানেক্ট করে এই যে এই এই কানেক্টারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই কানেক্টার থেকে কন্ডাক্টরের সাথে আপনি কেবল দিয়ে শর্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে ম্যাচ করা না করা তাতে তেমন কোনো প্রবলেম হয় না নেক্সট আসতে সুইচ এখানে অনেক রকমের সুইচ দেওয়া আছে সুইচ আমরা সবাই চিনি আমি সিম্পলি বলতেছি এই যে এটিকে সিলেক্টার সুইচ পুশ বাটন সুইচ পুশ বাটন অন পুশ অফ পুশ ইমার্জেন্সি এগুলোতে নর্মালি এনও এনসি কন্ট্যাক্ট লাগানো থাকে যদি আমরা অনের জন্য ব্যবহার করি তো নর্মালি এনও ব্যবহার করি অফের জন্য হলে নর্মালি এনসি ব্যবহার করি এগুলো সুইচ এগুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে যেমন এই সুইচগুলো শুধুমাত্র অন অফ করা যায় আর এগুলো ইলুমিনেটেড সুইচ ইলুমিনেটেড সুইচ অর্থাৎ এটার পিছনে একটা বাল্ব লাগানো থাকে চব্বিশ ভোল্টের হয় বারো ভোল্টের হ
সবচেয়ে বেশি যে এসি মোটর অনেক প্রকার ভেদ আছে আমি ওইদিকে যাচ্ছি না দুইটা মোটর আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি সেটা হলো এসি ইন্ডাকশন মোটর এবং সিলিপ্টিং মোটর তো ইন্ডাকশন মোটরগুলো সাধারণত পাম্প সহ বিভিন্ন ধরনের মোটর ম্যাক্সিমামই ইন্ডাকশন মোটর ইউজ স্পেশালি সিলিপ্টিং মোটরগুলো ওভারহেড ক্যারেনে ইউজ করা হয় যারা ওভারহেড ওভারহেড ক্যারেনের কাজ করে থাকেন বা করছেন তারা অবশ্যই জানেন সিলিপ্টিং মোটরগুলো সিলিপ্টিং মোটরগুলোর স্পেশালিটিটা হলো এইগুলোতে দেখেন এই যে এখানে দেখেন সিলিপ্টিং আছে এবং এই রোটরের মধ্যে ওয়েন্ডিং করা থাকে বাট এই ইন্ডাকশন মোটরগুলো হয় ওয়েন্ডিং করা থাকে না রোটরে এটা স্ক্রুল কেজ ওয়েন্ডিং এটা ভিতরে থাকে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পারি না এটাকে স্ক্রুল কেজ ওয়েন্ডিং বলে বাট এটাতে দেখেন রোটরের মধ্যে ওয়েন্ডিং করা থাকে এবং এই যে দেখেন সিলিপ রিংয়ের মাধ্যমে এই টার্মিনাল বক্স থেকে কানেকশানটা এই রোটরে দেওয়া হয় তো এটা সিলিপ্রিং মোটর এটা মূলত ক্রেনে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে ওভারলোড অনেকগুলো মনে করেন আপনি একটা ক্রেনে লাগাইলেন পাঁচ টন লোড দিয়ে এটাকে যখন অন করাবেন এতগুলো লোড নিয়ে সে উঠতে পারে না একসাথে তখন যে আরও বেশি কারেন্ট নিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আর এই সিলিপ্রিং মোটরগুলো অনেক বেশি শক্তি নিয়ে উঠতে পারে দেখা গেছে একসাথে দশ টন লোড দিয়ে আপনি অন করলেন সে অল্প স্পিড নিয়েও অনেক শক্তি নিয়ে সে উঠতে পারে এটা এটার একটা স্পেশালিটি দেন এই মোটরগুলো চালানোর জন্য আমরা যে সার্কিটগুলো ইউজ করি যেমন এখানে আছে যেমন স্টার ডেল্টা স্টার্টার স্টার ডেল্টা স্টার্টার কখন আমরা ইউজ করি আমি আগের পর্বে ডল নিয়ে কথা বলেছিলাম এখন আমি স্টার ডেল্টা নিয়ে কথা বলছি ডলগুলোর পরে স্টার ডেল্টা সাধারণত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলোয়াট পর্যন্ত আমরা ডল দিয়ে চালাই এর ওপরে গেলে স্টার ডেল্টা ব্যবহার করি তবে যদিও আমরা এটা বই খাতায় পড়েছি বাট নর্মালি এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায় পনেরো কিলোয়াট তিরিশ কিলোয়াটও ক্ষেত্র বিশেষে আমরা ডল দিয়েও ব্যবহার করি তারপরও আমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভের কথাটাই বলবো যেহেতু এটা ইলেকট্রিক্যাল রোডস এটাতে কোনো স্পেশাল কিছু আসে আমি হয়তো বা জানি না আমার এতটুকু জ্ঞান হয়তো বা হয়নি বাট আমাদের এখানে আমরা পনেরো কিলোয়াট তিরিশ কিলোয়াট পর্যন্ত ডল দিয়ে ইউজ করি তো যাই হোক স্টার ডেল্টা স্টার্টারে দেখেন এই জিনিসগুলো ব্যবহার হয়েছে তিনটা কন্ডাক্টর একটা টাইমার স্টার ডেল্টা স্টার্টারে আপনি এখানে দুইটা টাইমার ব্যবহার দুইটা ওভারলোড ব্যবহার করছেন নর্মালি আমরা মেইনের সাথে একটা ওভারলোড ব্যবহার করতে পারি এবং ওভারলোডের আউটপুট থেকে এই 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 লিঙ্কটা শর্টটা দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে একটা ওভারলোড দিয়েও কাজ হয়ে যাবে তবে সেক্ষেত্রে কারেন্ট রেটিংটা ঠিক রাখতে হবে আপনার লাইন কারেন্ট অনুযায়ী ওভারলোড সেট করতে হবে এখানে আমরা ফেস কারেন্ট অনুযায়ী সেট করব তো ওখানে লাইন কারেন্ট অনুযায়ী কারেন্টটা সেট করতে হবে তো যেগুলো আমরা সবাই জানি জাস্ট আমি রিমাইন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এমন না যে আমি আপনাদেরকে অনেক বেশি জ্ঞান দিচ্ছি আর এই যে মোটরের কানেকশানটা এখানে আপনি দেখে নেবেন ফেস যদি ফেস সিকোয়েন্সটা ঠিক না থাকে আই মিন স্টার ডেল্টার যেই সিরিজ কানেকশানগুলো এগুলো যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্টার থেকে যাই ডেল্টা গেলে ট্রিপ করে এরকম প্রবলেম আমি অনেক শুনেছি অনেক নিজেও ফেস করেছি যে মোটর অন করার সাথে সাথে স্টারে চলে ডেল্টা গেলে ট্রিপ করে তো এইটা কেন হয় মূলত এই যে এখানে সিরিজ কানেকশানটার সিকোয়েন্সটা ঠিক থাকে না যেমন আমরা পড়েছি এ ওয়ান বি টু বি ওয়ান সি টু আসলে এগুলো বলবো না এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে চলেন এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড রিভার্স তো ফরওয়ার্ড রিভার্সে সেম জিনিস একটা দুইটা কন্ডাক্টর আছে একটা ওভারলোড দিয়ে এটা মোটরে কানেকশান হয়েছে এখানে তিনটা সুইচ লাগে একটা অফ একটা ফরওয়ার্ড অপরটা রিভার্স তো এখানে যেটা হয় আপনার তিন ফেজ যখন সিকোয়েন্সলি থাকে তখন এটা সামনের দিকে ঘুরতে থাকে যখন একটা ফেজের সিকোয়েন্স দুইটা ফেজের সিকোয়েন্স চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তখন মোটর উল্টো দিকে ঘুরে তো সেই লজিকটাকেই কাজে লাগে যা মূলত এটা ব্যবহার করা হয় দেন আসছে ভিএফডি এখন স্টার ডেল্টা যোগ অনেকটা পিছনে পড়ে গেছে এখন একটু স্মার্ট হয়ে গেছে এখন আরও অনেক বছর আগে থেকে আরও স্মার্ট হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এখন ভিএফডি ইউজ করে ভিএফডিগুলোর অনেক বেশি ফিচার আছে অটোমেশন সিস্টেমের সাথে ভিএফডিগুলোর বিভিন্ন সিগন্যাল ব্যবহার করা যায় যেমন স্পিড কন্ট্রোল করা যায় এছাড়াও ভিএফডির স্পেশালিটি অনেক বেশি আছে এগুলো নিয়ে ভিএফডি নিয়ে আমি পরে একটা ভিডিও বানাবো সেটাতে আমি ডিটেলসে আলাপ করব দেন আরেকটা আছে সফট স্টার্টার ভিএফডি আর সফটওয়্যার স্টার্টারের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে ভিএফডিও স্মুথলি মোটরকে রান করাই দেয় মোটর নর্মালি যে থ্রি থেকে ফাইভ টাইম কারেন্ট নেয় ভিএফডি দিয়ে করলে এত বেশি কারেন্ট নেয় না তো সফটওয়্যার স্টার্টার অনেকটা এরকম তবে ভিএফডির মতো এত বেশি না সফটওয়্যার স্টার্টারও মোটরকে স্মুথলি অন করাই দেওয়া দিতে পারে এটাও থ্রি থেকে ফাইভ টাইম কারেন্ট নেয় না কিছু কম কারেন্ট নেয় কিন্তু একেবারে সফটওয়্যার স্টার্টার ইনভার্টার বা ভিএফডির মতো এত বেশি সফটলি এটা করে না এটা একটু বেশি কারেন্টই নেয় এটার তুলনায় তবে এটার তুলনায় এটার একটা ফিচার বেশি আছে যেমন ভিএফডি দিয়ে আপনি একটা ড্রাইভ দিয়ে একটা মোটরই চালালেন কিন্তু সফটওয়্যার স্টার্টার দিয়ে আপনি এমন করতে পারেন যে সফটওয়্যার স্টার্টার দিয়ে তিনটা মোটরকে আপনি প্যারালালি কানেকশান করলেন একটা মোটর অন করার পরে এটা একটা কন্ডাক্টর দিয়ে বাইপাস করে দিয়ে আপনি সেকেন্ড আরেকটা মোটর এই সফটওয়্যার
নিয়ে আমি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাবো তো এখানে আমি জাস্ট ডিসি ডাইভটার সাথে একটা পরিচয় করে দিলাম এটা সিমেন্সের ডিসি ডাইভ ডিসি ডি মোটরের মধ্যে আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যানকর্ডার বা ট্যাকো যখন ডিসি মোটর ঘুরতে থাকে এটার ঘূর্ণন গতি কেমন আছে সেটার উপর বেস করে মো ড্রাইভকে একটা ফিডব্যাক দিতে হয় এই ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য মোটরের সাথে এই অ্যানকর্ডার বা ট্যাকোগুলো লাগানো থাকে অ্যানকর্ডার আর ট্যাকোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অ্যানকর্ডার হচ্ছে একটা পালস সিস্টেমে দেয় চব্বিশ বলে একটা পালস হিসাবে যেমন আমরা হাই লো হাই লো এরকম পালস সিস্টেম দেয় আর অ্যানকর্ডার হচ্ছে জিরো টু টোয়েন্টি মিলি এমপিয়ার বা ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এমপিয়ার একটা সিগনাল দেয় যখন ফুল স্পিডে গেলো তখন ধরে নিলেন টোয়েন্টি মিলি এমপিয়ার যখন কম স্পিডে থাকলো ওরকম ফোর মিলি এমপিয়ার এরকম এটা রেশিও অনুযায়ী সিগনাল দেয় দুটা পার্থক্য হচ্ছে এটা এটা অ্যানালগ টাইপ কাজ করে এটা ডিজিটাল টাইপ কাজ করে নেক্সটে আসছে পিএলসি পিএলসি সম্পর্কে আমরা সবাই জানি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার আসলে পিএলসি হচ্ছে একটা কন্ট্রোলার যেমন আমরা একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার ইউজ করি এটাও একটা কন্ট্রোলার আমরা পিআইডি কন্ট্রোলার ইউজ করি তো পিএলসির ভিতরে আসলে সবগুলা কন্ট্রোলারের সমন্বয় করা যায় যেমন আমরা দশটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলারের কাজ একটা পিএলসি দিয়ে করতে পারেন হ্যাঁ তবে পিএলসিটার ক্যাপাবিলিটি কেমন সেটাও মাথায় রাখতে হবে যে কোনো ধরনের কন্ট্রোলার আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যেমন একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার যদি আপনি কিনে নেন তো সেখানে ওই টেম্পারেচার টাইপের ফিচারগুলোই পাবেন কিন্তু পিএলসিতে আপনি টেম্পারেচার যদি বলেন আপনি কাউন্টার ইউজ করবেন আপনি যদি বলেন টাইমারের অপশন ইউজ করবেন আপনি যদি বলেন পিআইডি লোপ ইউজ করবেন আপনি যেমন খুশি তেমন করে প্রোগ্রাম করে নিতে পারেন এই জন্য এটা প্রোগ্রাম লজিক কন্ট্রোলার এটা সিমেন্সের পিএলসি সিমেন্সের পিএলসি প্রোগ্রাম করতে যে সফটওয়্যার লাগে এই সফটওয়্যার নিয়ে আমি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাইছি আপনারা চাইলে ওটা দেখে আসতে পারেন এটার লিঙ্কও আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো এবং সিমেন্ট এস সিমেন্স এস সেভেন টু হান্ড্রেড নিয়ে আমি একটা সিরিজ ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাই শুরু করেছিলাম অলরেডি পর্ব ওয়ান আমি কমপ্লিট করছিও আমার ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে এটা আমি শেষ করতে পারিনি তো আমি ইনশাল্লাহ এখন থেকে বাকি টিউটোরিয়ালগুলো কন্টিনিউ করবো যদি আপনারা চান কে যদি কেউ এটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড থাকেন তো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তাহলে আমি আবার অসমাপ্ত টিউটোরিয়ালগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করব তারপর আছে এইচএমআই হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস এইচএমআই হচ্ছে খুবই একটা মজার জিনিস যেমন মনে করেন একটা ডেস্কে একজন অপারেটর মেশিন চালাইতেছে সেখানে অনেকগুলো অন সুইচ অফ সুইচ এমন পাম্প অন দশটা ট্যাঙ্কের মনে করেন দশটা লেভেল সুইচ দশটা ফ্লো মিটার হ্যাঁ দশটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার এই যে এতগুলো পুরো একটা বিশাল বড় ডেস্ক ওইটার প্রতি সে নজর রাখতে হয় মানে বিশাল একটা ঝাঁঝামেলা এতগুলো সুইচ আর এই এইচএমআই দিয়ে আপনি সবগুলো কাজকে খুব সিম্পলভাবে একটার ভিতর নিয়ে আসতে পারেন আপনি এখানে অনেকগুলো এই যে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পেজ সিস্টেম আছে আপনি এই পেজে সবগুলো কন্ট্রোলার দিয়ে রাখলেন মনে করেন টেম্পারেচার কন্ট্রোলার ডিজাইন করে রাখলেন যে কোন ট্যাঙ্কের কত টেম্পারেচার মনে করেন আমরা পাঁচটা ট্যাঙ্ক আপনি এখান থেকে দেখে ফেলতে পারছেন আপনি পরেরটা ফ্লো দিয়ে রাখলেন কোন ট্যাঙ্কের কত ফ্লো আপনি পরেরটা একদম অন অফ অন সুইচ সিস্টেম সুইচ ডিজাইন করা আছে যে আপনি পাম ওয়ান অন অফ এরপর আপনি এটার সাথে যদি কোনো ইন্টারলক থাকে ইন্টারলকগুলো আপনি আরেক পেজে দিয়ে রাখলেন যে পাম ওয়ানের জন্য এই পাঁচটা ইন্টারলক যদি কোনো একটা ইন্টারলক মিস করে তখন আপনি সহজেই বুঝে যাবেন এটা অপারেশনের যেমন সুবিধা মেনটেন্যান্সেরও সুবিধা সিমেন্সের এইচএমআইগুলো কি কী সফটওয়্যার দিয়ে প্রোগ্রাম করা লাগে আমি ওই ভিডিও টিউটোরিয়ালে দিয়েছিলাম ওইটাও আপনারা দেখে আসতে পারেন আর আমার ইচ্ছা আছে এই একটা এইচএমআইকেও আমি ডিজাইন করে ছোটোখাটো একটা প্রোগ্রাম করে একটা দুইটা প্রোগ্রাম টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমি এইচএমআইটাকেও দেখানোর চেষ্টা করবো ইন ফিউচারে এলটি প্যানেল আপনি সাবস্টেশন থেকে বা এস টি লাইন থেকে ট্রান্সফর্মার হয়ে যখন লাইনটা প্যানেলে চলে আসে তখন মূল এই এল টি প্যানেল ঢুকে এই এল টি প্যানেল থেকে বিভিন্ন এসিবির মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে বিভিন্ন ইউনিটে যায় ধরে নেওয়া যাক আপনার এখানে দশটা ইউনিট আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইটিপি ডাব্লিউ টিপি মেশিন ফ্লোর ইউটিলিটি তো এই প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে এসিবি করা থাকে এখান থেকে মূলত ডিস্ট্রিবিউশন হয় তো এখানে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছে এসিবি এই মিটারিং হ্যাঁ তারপরে সুইচিং এই জিনিসগুলো আমি আগেও ডিসকাস করেছি তো এল টি প্যানেলটা হচ্ছে মূলত মেন লাইনটাকে এখানে ইনকামিং হয় এবং বাকি লাইনগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউট হয় দেন আছে পিএফআই পিএফআই একটা খুবই জরুরি জিনিস ইন্ডাস্ট্রিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি মান ঠিক না থাকে পিডিবি বা আর ইবি যাই ব্যবহার করেন না কেন ওই ওদের একটা ডিমান্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকে যেমন পয়েন্ট নাইন ফাইভ এরকম যদি এই পর্যন্ত আপনি পাওয়ার ফ্যাক্টর রেটিংটা ঠিক রাখতে না পারেন সেক্ষেত্রে কোম্পানিকে মানে এটার জন্য জরিমানা দিতে হয় তো এই জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টরটা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে অনেকে দেখা যায় তো এই পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ইম্প্রুভ কর
तो चलें आगे बारि नेक्स्ट आपनर जी हमें एर आगे एम मिटार बोल मिटार एगू नहीं कथा ये मिटार्ट नहीं कथा बी एट माल्टिफांगशन एनार्जी मिटार माल्टिफांगशन एनार्जी मिटारगू साधारण एल टी मेन पैनलगूलाते हैं तो देखा गया है वोने ये अपनी सब किस देखते पाने कारेंट भोल्टेज किलोवाट इजे के वि आर के वि किलोवाट आवर एवरिथिंग ये सब किस देखा जाए ये विभिन्न भोल्टेजर सौ रेशियो को ये सेट कर नेवा जाए तो एट हे सीटी सीटीगुल्लो एम होश बस दुशो बस पाँचो बस हज़ार बस तो प्रश्न थकते पाँचो बस ये कि अर्थात ये सीटीटार ये भेतर दिए अपनी मन करें एक लाइन प्रवाहित हल तो लाइन दिए जो पाँचो एमपियार कारेंट फ्लो है तो ये सेकेंडर आपना के फाइव एमपियार दे वो फाइव एमपियार के मिटारगूलाते आनी सेट कर देवें जो फाइव एमपियार हंड्रेड पाँचो बै फाइव तक से फाइव एमपियार के पाँचो धरे से वोभवे क्योंकुलेशन कर दे शुद्ध एगूलाते ना एनालग मिटारगूलाते नर्माली फाइव एमपियार दी से अटोमेटिक नहीं सेटिंग करते हैं ना डिजिटल मिटारगूल तो यह रेशियो सेट कर देवा जाए तो ये हे सीटी सीटीगूल देखते विभिन्न रकम थे विभिन्न रेटिंग थे एकश बै पाँच के शुरू कर छः हज़ार तीन सौ बस ए रकम हो कैपासिटर बैंक पी एफ आई नहीं कथा कैपासिटर बैंक कैपासिटर बैंकगूल नर्माली थ्री फेजर है एगू टेन के वि आर थे शुरू कर आपनर एकश के वि आर पर्त नर्माली इंडस्ट्री यूज है ये एक पी एफ कंट्रोलार ये पी एफ कंट्रोलारगल बारो स्टेज सिक्स स्टेज हुए थे तो देखा जाए कैपासिटर बैंकगूल के अपने छाटा भागे भाग कर दिलें आपनर लोडर ऊपर डिपेंड कर कत के वि आर कैपासिटर लागे सेटार एक कैलकुलेशन कर हिसाब आई हिसाब कर अपने कैपासिटर के पी एफ आईर जो पैनल देखा मोटर माध्यम में कानेक्ट कर दीते हैं और ये विभिन्न स्टेजे धरे नीन आपने एक टेन दिलें एक साढ़े बारो एक दिलें पचिस एक दिलें पंचाश एभव कर आने पाँच के वि आर सेट कर लें तो देखा गया से आने प्रथम जो अपनार मान कम आसे तो दुईट कैपासिटर धरे निल धरे नारे से एक बाढ़ देखा गया ना ये हलो ना तो तीन नम्बर धरल तीन नम्बर धरार पर देखा गया ना एक बेसि हो गए तक से छोटो एक बंद कर दिल ये पी एफ कंट्रोलर अटोमेटिक ये काजगुल्लो करा जाए अपनी चाहिए मेनुअलि कर दीते नेक्स्ट आसान ये किसु किसु पी एफ आई पैने ये फ्यूजगू यूज कर आगे हमें फ्यूज नहीं देखा सिरामिक फ्यूज एच आर सी फ्यूज ग्लस फ्यूज तो ये एक फ्यूज ये देखें ये फ्यूजगू तो यार मध्य किस थायरेस्टर टाइप फ्यूज है वगूल डिसी ड्राइव व्यवहार कर सेगल ना यूजगू सिरामिक टाइपर फ्यूज यगल बेसगूलाते व्यवहार कर पावर फैक्टर जो तो आजकल एगुल व्यवहार कर ना वही फ्यूजर परिवर्ते एम सी सी भी यूज करो ये सिरामिक फ्यूजगू रिमूव करार जो ये फ्यूज रिमूवर नामे ये जिनिस आए यहाँ दिए रिमूव कर नेक्स्ट सिलेक्टर सूच ये पी एफ आईगूलते एक सिलेक्टर सूच यूज है आगे हमें जदिव सिलेक्टर सूच देखा एक् पुनर कथा बार एक कारण हलो सिलेक्टर सूचगुलर बेपारे किस जिन बलार छो हमार वो आगे मिस कर बोलते सिलेक्टर सूचगू विभिन्न टाइपर हो जमन वन ओ टू ओ वन एगू हे जस्ट अन अफ टू एगू हे सेंटारे एक थकल पजिशन मन कर अफ डैन दिखे अटो बाम दिखे मेनुअल पाम वन पाम टू ए रखम होते एगुलर मध्य और एक टाइप आज है स्प्रिंग रिटार्न वन ओ जमन से अन अफ का जस्ट स्प्रिंग जत कौन धरे रखबें तक पर झेड़े दी आर आगे जगह चले जाए टू ओ स्प्रिंग रिटार्न है मास्काना थको यदि जत कौन धरे रखबें एदी के थको ओदि जत कौन धरे रखबे नेक्स्ट आसान ट्रांसफर्मार ट्रांसफर्मार नर्माली तीन धरण जमन इन्स्ट्रुमेंट ट्रांसफर्मार इन्स्ट्रुमेंट ट्रांसफर्मारगल हम सीटी पीटी कारण ट्रांसफर्मार पटेंशियल ट्रांसफर्मार सीटीगूल तो एक आगे आलोचना कर पीटी पटेंशियल ट्रांसफर्मारगल नर्माली एस टी लाइन व्यवहार कर जो हमें एस टी लाइन नहीं कथा बो तक ये नहीं कथा बो डिस्ट्रिव्यूशन ट्रांसफर्मार एगू तीन धरण है स्टेप आप स्टेप डाउन ए वन टू वन ट्रांसफर्मार और पावर ट्रांसफर्मार एगू हे हमारे इंडस्ट्री डिस्ट्रिव्यूशन का जिस पावरगू व्यवहार कर एगू एम एक ही धरण है जमन ये ट्रांसफर्मार विभिन्न अंश आज है जमन ये कन्जार्भेटर यह बोशिंग आपनर आ बोस रिले तपर आ रेडिओटार विभिन्न अंश आगू नहीं कथा बोलते गले अनेक कथा बोला जाए पूरा एक दिन लेगे जाए शुद्ध ट्रांसफर्मार नहीं कथा बोलते हे आर टेस्टिंग मेगार अनेक एर आगे हमें प्रथम भिडियो और एक भिडियोते इन्सुलेशन टेस्टिंग मेगार देखा वोटा और यहाँ एक ना ये हे आर्थिंग मेगार कर आर्थिंग मान मेगार कर और वोटा हे डिवाइस इन्सुलेशन को कैबल इन्सुलेशन मेगार कर मोटर इन्सुलेशन मेगार कर तो आर्थिंग दुईटा एगलाते कैकटा प्रोट थे एगू आर्थिंग पॉइंट के निर्दिष्ट दूरत स्पाइकगूल पुते दीते हैं वो मापते हैं यार एक प्रोसिडियर आई प्रोसिडियर नहीं घंटा खानिक कथा बोला जाए यह मत कर बोझान चेषा करा आशा करी कि बुझते पे जी अपारा एखान एकटूखानी उपकृत हन हमार कष्ट सार्थक है 
तो जरा हमार चान नतून ता अवश्य हमार चान सबसक्राइब कर जो सम्भव है और जरा आगे सबसक्राइब कर रेखे हैं तक के असंख्य धन्यवाद अपनारा देखें मेहदी एंड सैज हमें मोहम्मद सोहेल मेहदी तो आज के मत ये विदाय निची भलो थकबें धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू